A Comissão de Cultura da Câmara recebeu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele foi convidado a falar sobre a política de divulgação da cultura brasileira no exterior. Na reunião, o ministro disse que uma das iniciativas do atual governo para a difusão da língua, cultura e economia do Brasil no exterior é a criação do Instituto Guimarães Rosa. Ernesto Araújo explicou que em breve promulgará a portaria que autoriza a criação do Instituto e que vai aproveitar a estrutura já existente das embaixadas e consulados para o programa piloto. Tivemos o cuidado de elaborar um projeto que não onerasse o Estado com, com mais uma estrutura administrativa ou criação de novos cargos. Então, o projeto não acarretará a renúncia de receita, nem criação de nova eh, ação governamental ou aumento de despesas. O autor do requerimento de convite para o ministro é o deputado Marcelo Caleiro. O deputado demonstrou preocupação com os rumos da política externa do atual governo, que na visão dele tem viés ideológico. Existe sim uma necessidade que vem da minha função para a qual eu fui eleito, de que sejam esclarecidos pontos que a mim me parecem extremamente sombrios na condução da nossa política externa, e que nada tem a ver com a nossa melhor tradição forjada ao longo de tantas décadas. Uma tradição que precisa ser respeitada porque diz respeito a uma política criada e pensada em favor dos mais elevados interesses nacionais como uma política de Estado e não como uma política de governo. O ministro é, rebateu. Havia é, pontos sombrios em, política, em momentos anteriores da política externa brasileira, como o, o apoio a ditaduras aqui na região, como por vezes uma falta de preocupação suficiente com o tema da segurança, segurança de fronteiras e insuficiência na cooperação no combate ao crime organizado, por exemplo, e opções de parcerias econômicas deletérias aos nossos interesses. Isso consideramos que são realmente Podemos considerar pontos eh, negativos de outros momentos que nós estamos procurando eh, corrigir. Deputados da oposição criticaram o atual momento da política externa brasileira. Ele sim está fazendo da diplomacia uma diplomacia à revista, uma diplomacia violenta ao estimular a ocupação da Embaixada da Venezuela, ao estimular conflito com a Venezuela, ao apoiar a ditadura na Bolívia e ao apoiar a ditadura na Arábia Saudita, que inclusive mandou matar um jornalista. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Eduardo Bolsonaro, criticou a política externa dos governos anteriores. Quando abre-se o flanco para esse tipo de demanda, a gente também vai e começa a fazer as nossas perguntas, puxando para o lado recente do Brasil, como eu falei ali, né, o Porto Mariel e Cuba. O que, que o Brasil ganhou né, com a construção desse porto da Odebrecht lá? Problemas também na verificação do pagamento de dívidas da Venezuela com o Brasil e assim por diante. Gostaria muito mais que tivesse sido tratado sobre cultura. Porém, nessas outras perguntas o ministro saiu muito bem.